welcome to my channel. Worried ka ba na baka ma-reject ang thesis proposal mo? Actually, yan ang kinakakabahan ng maraming mga researchers. Hindi lang kinakakabahan, kundi kinakatakutan. Kasi nga naman, yung ginawa mo ng ilang buwan, ilang linggo, pinagpuyatan mo, hindi ka nakapagmeryenda, e eh, sa isang iglap, pag-submit mo, pag nandun ka na sa thesis proposal defense, nako, marireject lang. So, ba diba, nakapanghihinayan tsaka nakakapanlumo. Kasi kapag na-reject ka doon, back to zero ka. Okay? imagine mo pa lang, nakakatakot na, ba diba? So, dapat ang research mo meron ito para maiwasan yung ma-reject ang thesis proposal mo. Number one, kailangan merong research gap. Okay, ano yung research gap? So, yun yung mga data na hindi pa nakukover ng ibang study. So, wala pang gaanong data tungkol doon, wala pang gaanong information. Katulad ngayon, nasa COVID-19 pandemic tayo. So, nagkakaroon ng pure modular ang ibang paaralan. Wala pang gaanong data tungkol sa mga struggles ng mga parent tutors o yung mga magulang na sila yung nagtuturo, gumagabay sa mga anak kasi nga, di ba, nasa pure modular. So, limitado pa yung data. Limitado pa yung study sa mga ganoong uri. Okay? So, kung ganun ang magiging study mo, may research gap. Pero kung ang study mo halimbawa ay yung mga usual na study habits, so, unless na lang i-kukonekta mo yan sa sitwasyon ngayon, study habits ngayon, nasa pure modular, so, meron ka pa rin data. Kung baga, meron kang contribution, hindi luma. Okay? Or hindi may surplus na yung data ang makukuha mo. Kasi yun yung study mo. Number two, dapat merong personal justification. Okay, ano ang hugot mo sa study na yun? So, naobserbahan mo ba siya? Na-experience mo siya? Naramdaman mo yung hirap sa kanya? Hindi kasi pwedeng sabihin mo na, Sir, ma'am, kaya ko po pinopropose ang study na to kasi curious po ako, interesado po ako. So, yung curious... Interesado, parang walang gaanong connection. Bakit gusto mong magkaroon ng in-depth investigation sa study na yon? Okay, so iba yung napagdaanan mo. Nakita mo talaga, naramdaman mo na may problema. So, nandoon yung personal justification. Number three, nasa line of specialization mo sana o hanggat maaari. Kasi kung wala sa line of specialization mo yung yung study na tatakbuhin mo or yung study na gagawin mo, eh parang limitado yung kaalaman mo. mag effort ka pa ng gusto. Baka dumating sa point na ma-question, bakit yun? Eh ang layo niyan sa specialization mo. Baka minsan pa matanong ka, eh anong alam mo sa study na yan? Bakit yan? Eh ang layo naman yan sa mini-major mo. So, pag tinanong ka ng mga ibang aspeto, baka wala kang mabigay. So, you will be in trouble if that happens. Number four, alam mo yung parameters at yung aspects. Okay, pag tinanong ka ng mga panelists, syempre expert siya. Eh, hanggat maaari, medyo makarating ka dun sa level na may isasagot ka sa mga experts na to. So, somehow, may expertise ka rin dun sa pinopropose mo na study. Okay, para pag tinanong ka, ano mga parameters or aspects ang pwedeng i-consider dyan? Sila yung mga magiging variables ng study. So, hindi ka maghihintay kung ano yung ibigay nila. Okay? So, meron kang masasabi, tapos igag-guide ka na lang nila para maayos yung sequence or kung ano yung kulang. But definitely, hindi ka maghihintay sa kanila kung anong ibigay nila. Kasi, after all, it's your study. So, why are you going to wait for them? Kaya nga research eh. Bago ka humarap sa kanila, alam mo yung substance, alam mo yung parameters, alam mo yung aspects. You will never wait for them to spoon feed you what these are. Okay? Number five, title and statement of the problem alignment. Okay, ano po yun ma'am? Halimbawa, ang study mo ay online teaching, practices, perspectives, and challenges. So, merong tatlong malalaking aspeto doon. Practices, perspectives, challenges. Kailangan lumabas yan sa statement of the problem mo. So, what are the practices? What are the perspectives? What are the challenges? Para yung 
title mo ay consistent doon sa iyong statement of the problem or vice versa. Itong SOP, consistent sa title mo. Hindi pwedeng, for example, yun yung title mo, online teaching, practices, perspectives, and challenges, tapos wala ka namang tinanong sa SOP mo tungkol doon sa tatlo na yun. Okay, so inconsistent. Ito yung hinihingi ng title, hindi naman siya maibigay ng SOP. So tingnan mo yung consistency ng dalawa na yun. Okay, so lagi yan parang magkapatid. Yung iyong title at saka yung iyong statement of the problem. Number six, kailangan merong legal basis. Okay, hindi isa, hindi lang dalawa, kundi two, three, four, or two or more. Okay, legal basis. Para saan po yun, ma'am? Kasi yun yung sumusuporta sa iyong thesis proposal. So kung ano yung study na gusto mong imbestigahan, gusto mong aralin, kailangan merong nakabackup na batayang legal. May memorandum, merong resolution, may ordinance, or anything that has to do with legal basis. Because this legal basis strengthen your proposed study. Number seven, the word is defense. Yung verb non defend. Okay? I-defend mo. Depensahan mo yung proposed study mo. Okay? Kapag tinanong ka, tapos parang sasabihin nila, o oh, tila imposible to, tila ganito. Depensahan mo. Magbigay ka ng mga logical reasons, ng mga magagandang paliwanag, bakit iyon ang gusto mong study at bakit dapat siyang maaprobahan. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na, Eh, sir, eh, ma'am, kasi yan po ang na-approve nung mag-title defense ako. So, wala siyang gaanong weight kapag yun ang iyong sasabihin. So, di ba, hindi mo siya ginagawa dahil yun ang na-approvehan. Kasi besides kaya yan na-approvehan, pinropose mo. So, it's like you're blaming the panel during title defense dahil na-approvehan nila. So, wala kang choice kundi trabahuhin. No, the fact na tinanggap mo siya, so unang-una the fact na pinropose mo siya, na-aprobahan siya, and then that will be your study, kailangan trabahuhin mo siya. So, it's not okay to say that wala ho akong choice kasi yan po ang na-aprobahan. No. Okay? Be dignified enough to tell them that you are passionate about that study. Okay? So, i-defend mo ha. Huwag mo sasabihin na kasi yan po ang na-aprobahan. And it's like you're telling them, I have no choice. Number eight, passion. P-A-S-S-I-O-N. Passion. Kailangan maramdaman yan ng panelists. Yung passion mo, bakit yan ang gustong gusto mo? Kasi nakikita mo ito, kasi nakikita mo kailangan talagang i-conduct ang study na to. And you don't only tell them that kailangan po kasing makandakt kasi ganito po. You have to give strong justification. Yung justification na it's like you are convincing them na, ah, oo nga, kailangan nga talagang study na to. Naging parang maganda ang magiging ambag nito sa knowledge economy. So parang ito ay magbe-bridge ng gap or magbe-fill in ng gap. Parang merong maa-address talaga na problema ang study na to. At sa'yo manggagaling yun, ha? Hindi mo hihintayin maisip lang nila. No, it's like you are enlightening and you are convincing the panel about the beauty of your proposed study. Number nine, your proposed study should be relevant, timely, and new. Okay? Relevant, timely, and new. Okay? Huwag kang mag-recycle ng study. Or wag yung study na, kumbaga sabi nila, gas-gas na. Ang dami ng mga pag-aaral dito. So, ang dami naman, katulad sa sitwasyon natin ngayon, ang daming adjustments. So, it's like we are experimenting on this and that. Napakaraming magandang aralin, lalo sa sitwasyon ngayon. So, bakit ka babalik sa sitwasyon ng 2018, 2017, 2019, where in fact, heto na sa sitwasyon ng 2021 yung magagandang mga ikandak na study kasi kung ano man ang magiging resulta ng study mo napakagandang ambag niyan para bumuti yung implementasyon ng ganito or bumuti ang pagpapatupad ng ganito okay and last but not least number 10 impact may positive impact ba 
ang proposed study mo, of course, we're talking about positive impact and not negative impact. It's like in a scale of 1 to 5, maganda kung yung magiging magandang impact ng study mo ay 5 o kaya ay 4. Okay? So, tingnan mo yon Kapag nakuha mo yung data na to, ano ang magiging contribution nito? Okay? Meron bang patutunguhan? Transformative ba yung data na makukuha mo? Okay? Magiging baseline ba siya? So, yan. Yang sampu na yan, mahalaga na nandyan yan sa proposed study mo para maliit na maliit yung chance na ma-reject ang proposed study mo. Okay? So, wag mong hayaang ang pinaghirapan mo ay mauwi sa wala. Talagang ginawa mo yan. So, there should really be good return for your investment of time, energy, and efforts. Okay? So, I hope this has helped you in your preparations for your thesis proposal defense. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!